எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்னைக்கு ஈஸி கிச்சனில் ஒரு ஈஸியான எக் ரோஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்க இப்போ நான் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் அந்த நாலு முட்டை வந்து மேலே தண்ணி வர்ற வரைக்கும் தண்ணியை ஊற்றிட்டு இது வந்து கேஸ் பற்ற வச்சு நம்ம இது வேக வைக்கலாம் இது வேகிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போடலாம் பேஸ் திக்கான ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் முட்டையை வேக வச்சிங்கன்னா முட்டை வந்து உடையாமல் வரும் உங்களுக்கு இப்போ இது வேக பாருங்க அந்த நாலு முட்டைக்கு தேவையான மசாலா தனியா தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் காரத்துக்கு தேர்ந்த மாதிரி மிளகா தூள் எடுத்துங்க கொஞ்சம் பெப்பர் தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் உப்பு தேவைக்கு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து எக் நிறைய இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இது வந்து மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ பாருங்க கேஸ் பார்த்த வச்சு நான் மறுபடியும் பேன் வச்சுருக்கேன் பேன் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இது வந்து குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பண்ணுறதுனால நல்லெண்ணெய் எடுத்துருக்கு கேஸு நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச மசாலா வந்து இந்த எண்ணெயில் போடுறேன் ஆஃப் பண்ணாமல் போட்டிங்கன்னா மிளகா தூள்லாம் தீஞ்சிடும் பாருங்கள் இந்த எண்ணெயிலேயே அந்த மசாலா வந்து இந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போய் நல்லா ஆகிடுச்சுங்க ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த முட்டையை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணி போடணும் இப்போ வந்து நம்ம ஆஃபீஸில் தான் வரைங்க சமைக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை சாம்பார் இருக்கும் ஒரு சைட் டிஷ் ஈஸியாக பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி முட்டையை வேக வச்சு வெங்காயம்லாம் இல்லாமல் ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கும் வந்து சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் சைட் டிஷ்ஷாக கொடுத்து அனுப்பலாம் கேஸ் பற்ற வச்சு ஒரே நிமிஷம் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் நம்ம அவ்வளோதான் பாருங்கள் நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் தான் ஒரு பத்து செகண்டு தான் ஆன் பண்ணேன் மசாலா வந்து உங்கள் தேவைக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் காரம் கம்மி வேணும்னா கம்மி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தனியாக தூள் போட்டிங்கன்னா காரம் தனியும் பாருங்கள் ஈஸியான எக் ரோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதே மெத்தடில் நான் செஞ்ச மாதிரியே நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ப